Ուսարեն ասաց դոժիլի։ Այսեր ես մերջապես կխոսեմ իմ ու համազված եմ շատրի թամար սիրելի մի թեմայց, արհեստական բանականություն։ Եարկ է թեման բավականինց ավալունը և ես չեմ սամանապակվի ինդամեն եմ մեկ թողարկումով և այնք բաժան եմ մի քանի մասին։ Այսպես առաջի թողարկումը կլինի նրա մասին, թե արհեստական բանականություն ինչպես ստեղծվեց, ին� սեղմել այս վերևի աչանքերում գետ ռոզարդիքի վրա ու իմանալ։ Բայց դա առեք այս վիդյոն նայլուց հետո։ Իդեպ, ինչև սկսել է պարտադիր բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղ մեկ լայք, կիսպեք սոս ծանցերում և գրեք մեկ տապանություններում, թե ինչ կարծիք ունեք որնեք այս կամային թերմայի վերաբերան, կամել թե ինչ Պատվության մեջ կան բազմաթիվ անգրքնելի պահեր եպ լավագույն ուղեղներ նարաջին են տեստում ու հասկանում մի բան, ինչ նայլոց համար պարզապես զարանցանք է։ Հենց նրանք են հասկանում ինչպես է կարոցված մեզ շրջապա� Ընդհարապես արհեստական բանականություն ասելով մարդիկ է գորոն ինչ ճեշող մեծ ամասնությունը առաջին արդի պատկերասում են հումանոյդ այսինք են մարդանուման ռոբոտ, դե եշպիսին Սովյան է։ Չնայց, որ այսպիսի ռոբոտները առաստական բանակամթյան անգամ մեկ տոքոս տալ չեն կազմում։ Երկ են իման պատկերացումները ձայավորման համար մեծ ամասամբ մեղավոր են այսպես ասաց Հոլիվուզյան վիլմերը։ Սակայն որը պետք է ստուգեր մեկենաներում բանականության արկայություն, նա հենց այդպես էլ կոչվեց, թյուրինգի թեստը։ Թեստի էությունը բավականին պարզունակեր, պործարկողը շվվում էլ երկու հոգու հետ, ամբանենք նրան զրուցակիստեր, � ամեն անգամ կասկացել նրա բանական ու գիտակիս լինելու մեջ։ Մենք կարիք չունենք ամեն անգամ ինչ-որ թեստ անսկաստել, որպեսի պարզանք մեր զրուսագիցը բանական է, թե ոչ։ Դե համարյա։ Հիշեստեմ, որ խոսկը 1950 թվականի մասն է և թյուրինգը ապրիորի չեր կարող կարդալ մեր որյա վեզբուկյան մեկնաբանությունները։ Այսինք են, եթե շպման ընթասկում մենք չենք կրահում, որ մեզ է չպվողը ռոբոտ է, ուրեմ են տրամաբանորեն նրանք կարելի է բանական նույնիս գիտակից համար էլ, բայց զուտ ինդույիտիվ մակարդակի վրա, այս թեստը � Դեր 17 հեռոր դարում նա առաշկարշեց այսպիսի մի թես, համազային որի կենթաններ դրենք շատ բարդ մեխանիզմներ են։ Հիմա դա բավականին պարզունակ է հենչում, սակայն այն ժամանակտերի համար դա խոշոր բաց հայտում էր այսպես ասաց հրաշկ ու չենք որանում, որ այդ ժամանակ ինվիզիցար առած աչկը թարդել ու վարում էր ծանկացած լուսավոր մի կարտ այտող մարդու։ Աս տրա, եթե կենթանին բնության նույնպիսի արգասի կե ինչպիսին որինը կարն է կամ ծարը, այդ դեպքում մարդում ոչ ինչ չի խանգրում նման մի բան ստեղծել։ Ու առաջին նմանատիպ իսկապես բարդ մեխալիցները � Առաշին երկուսին դուք լավ ծանոտ եք, դե գոն է դպրոցական դասագրքերից, իսկ այս շի կարդը, վիլհեմ շի կարդի մասին դպրոցում չեն անսնում։ Դրա պատճառնային է, որ մինչը բավականին վերջերս ինժեների Համակարդն այսօր դրված է բացարապես բոլոր տեղեկատվական տեխնոլոգյաների հիմքում և այդպես դրպես ռոբոտասման եկրորդ հիմնակարը։ Ամենաս կզվում բացարապես բոլոր մեխարիսները ստեղցվում էի մեն 
Սակայն ինտուիտիվ մակարդակում մենք պատրաշ չենք կենթանություն հաղորդել հաշվիչին կամ համակարգչին։ Դրանք մեզ համար սովորական սարքեր են ինչպես օրինակ լվացքի մեքենա։ Բացատրեմ ինչու։ Բաննայնը որ մարդու հիմնական առանձնահատկություններից մեկը որը որ մենք տարբերվում ենք ռոբոտերից կամ կենթաններից դա ստեղծագործական այսպես ասած աբստրակտ մտածելակերպն է։ Սակայն թվում է թե այս բացարձակ ճշմարտության հիմքերը սկսեցին խարխալվել դեռ 18 օր դարից։ Այդ ժամանակ հայտնի ժամագործ Ֆրիդրիխ Ֆոգնաուսը ստեղծում է աշխարհում առաջին այսպես ասած երաժշտական ավտոմատը։ Այն կարողանում է ֆլեյտա նվագել։ Դե բնականաբար այն դառնում է նախապես ներդրված ալգորիթմով սակայն ամեն դեպքում դա քայլ առաջ է։ Արվեստի ոլորտում մարդու մենաշտորը կամած կամած սկսում է նահանջել։ Իդե գիտեք որտեղից է առաջացել ռոբոտ բառը։ 1920 թվականին չեխկերով կարոլ Չապակը մի պիես էր գրում։ Համազեն դրա սյուժեի ինչ որ մի տեղ ինչ որ գործարանում արհեստական մարտիկ էին արտադրում։ Դրանք նախատեսված էին կյանքի համար վտանգավոր ու բարդ տեղերում աշխատելու համար։ Սակայն չեխկերով որևէ կերպ չեր կարողանում համապատասխան ու դիպուկ անվանում ընտրել նոր արարաստերի համար։ Դրա համար նա փորձում է դիմել իր եղբորը, որը նկարի չէր։ Դա գնում է եղբոր արվեստանոց, այդ ժամանակ նա աշխատում է իր նոր կտավի վրա եւ սկսում է վերապատմել պիեսի ամբողջ սյուժեն։ Դե քանի որ եղբայրը Կարլի Զահլեն ընդհանրապես չուներ, ասում է մտքին եկած առաջին բառը։ Նրանց ռոբոտ անվանի է ասում է նա եւ այդպես ծնվում են ապագայի արարաստերի անվանումը։ ժամանակակից համակարգիչների նախատիպի հեղինակը կարելի է անվանել մաթեմատիկոս Չարլ Բեբիջին։ Նա դեռ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին նկարագրեց վերլուծական մի սարք, որն ունակ էր բարդ հաշվակներ կատարել ու դուրս բերել այդ տվյալները։ Ընդվորում այդ սարքավորումն ուներ այն 3 հիմնական կոմպոնենտները, որոնք այսօր արկային յուրաքանչյուր սարքավորման մեջ թվաբանական միջուկ, հիշողություն եւ ներմուծման ու արտասման սարքավորում։ Հատկանշական այն է, որ Բեբիջի վերլուծական սարքն ամբողջովին մեխանիկական էր ու աշխատում էր առանց էլեկտրականության, սակայն նման բարդ համակարգը հիասում էր միայն գիտնականների։ Հասարակ մարտիկ մի տեսակ թքած ունեն նման հայտնագործությունների ու բարձ սարքավորումների վրա։ Ինչպես օրինակ հիմա թքած ունեն կոլայդերի վրա։ Նրան սարքավոր են ավելի հասկանալի մի նույն ժամանակ ավելի տեսարժան մի բան։ Այսպես մի բան որտեղ մարտիկ կարող էին մրցել ինտելեկտուալ հարթակում ռոբոտների հետ։ Այսպես մի բան ինչպես օրինակ շախմատն է։ Երկար ժամանակ շախմատը համարվում էր մեքենաների մոտ ստեղծագործական մտքի զարգացման լավագույն դեմոստրացիան։ Առաջին շախմատային սարքը Փարիզյան ցուցահանդեսի ժամանակ ցուցադրեց իսպանացի գյուտար Լեոնարդո Տորես դե Կեվեդոն 1914 թվականին։ Սարքավորումը չէր կարող ամբողջական շախմատային պարտիա խաղալ, սակայն եթե խաղատախտակի վրա թողնենք միայն թակավորին ու ձիոն, իսկ մարդուն թույլ տան խաղալ միայն թակավորով, ապա մեքենան կհաղթեր 100 տոկոս արդյունավետությամբ։ Շախմատային ինքնավար սարքեր ստեղծելու փորձեր արվել են նաև նախորդ դարերում։ Օրինակ 18-րդ դարում կարճ այսպիսի մի շախմատային ինքնավար սարք, որը 50 տարի շարունակ աշխարհին ցնցում է շախմատային հաղթական ու ֆանտաստիկ պարտիաներով։ Այն 1809 թվականին անգամ հաղթել է Նապոլեոն Բոնապարտին, իսկ դրանից առաջ Պրուսիայի կայսեր Ֆրիդրիխ II-ին։ Սարքը ստեղծել էր ավստրացի գյուտարար Վոլֆգանգ ֆոն Քեմպելենը։ Այն այսպես մի հսկայական արքեր, որի վերևում շախմատային տախտակ է տեղադրված։ Դիմացը նստած էր ոսկիս պատրաստած մանեկեն։ Սակայն Քեմպելենը ջանասիրաբար թաքցնում էր թե ինչ կա արքի ներսում։ Դա չէր ցուցադրում ոչ որևէ մեխանիզմ, ոչ որևէ գծագիր, պատճառաբանել է որ այն կարող են իրենից գողանալ։ Երկար տարիներ սարքը այսպես յուրախաղերով շարժում էր ամբողջ աշխարհում ու մեկը մյուսի հետևից հաղթում էր գրեթե բոլորին։ Այդ ընթացքում Քեմպելենը հասցրեց նույնիսկ մեռնել, իսկ սարքը անցավ իր աշակերտին։ Այդ զարմանարաշ պատմությունը սակայն ավարտվեց 1830 թվականին։ Ամենի վրա լույս սփրեց հանրահայտ գրող Էդգար Ալան Պոն։ Բանց պարզվում է որ որևէ մեխանիզմը չկար, արքի ներսում ընդամենը մարդ էր նստած։ Ֆանտաստիկ ու պրոֆեսիոնալ շախմատիստ, որը հաջողությամբ կարող էր մեր հաղթել բաց հարապես բոլորին։ Իսկ նրան թաքցնում էին հայլիներից սարքած հմուտ մեխանիզմները։ Հիմա շախմատային միֆերից ամենա միֆը։ Այսպեսի տարածված մի թյուր կարծիք կա, թե շախմատային ծրագրերը աշխատում են վերուծելով բոլոր հնարավոր բարձաները։ Բա ոնց շախմատային հնարավոր ուչ կրկնվող բարձաների քանակն իրականում 120 աստիճան է։ Իսկ որպեսզի պատկերացնեք թե սա ինչ թիվ է, մեզ տեսանելի տիեզերքում ատոմների քանակն անգամ 40 անգամ ավելի քիչ է։ Ու եթե ծրագիրը աշխատել նույնիսկ լույսի արագությամբ, մեկ բարձան կարող է տևել նման սկզբունքով մի քանի տարի։ Այդ պատճառով ծրագրերի մեջ հատ 
արդուկ ուշատ բարդ կոտեներ որպեսզի շախմատային ծրագրին սահմանափակի անսահման քանակության պարտյաներ վերլուծելուց Շախմատը միշտ էլ գրավել է արհեստական բանականությամբ զբաղվող մասնագետերի ուշադրությունը։ Բանն այն է, որ շախմատը թեև ինտելեկտուալ, սակայն բավականին զևակերտված եւ պարզ կառուցվածքով համակարգ է։ Այն բավականին հարմար է լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Մինչև 80-ականներն այն հարցը թե համակարգի չկարող է խաղալ ուժեղագույն շախմատի ստերին հավասար մակարդակում, դեռ բաց էր մնում։ Մարդու գերազանցությունն այս ոլորտում համակարգիչների նկատմամբ բավականին հաջող ցուցադրեց գրոյս մաստեր Դեյվիդ Լևին 1968 թվականի։ Նա գրաս եկավ, որ առաջիկա 10-ը տարիների ընթացքում որևէ ծրագիր չի կարող հաղթել նրան։ Գրասը նա պատվով հաղթեց, սակայն եւս 10-ը տարի անց 1989 թվականին Լևին պարտվեց նոր ալգորիթմի, որը կոչվում էր Deep Fault, սակայն մարդ ռոբոտ Բաթլն այսքանով չի ավարտվում։ Այդ ժամանակ մարդկության պատիվ ու պաշտպանելու համար խաղը տախտակին մոտեցավ այն ժամանակ բա աշխարհի չեմպիոն Հայազգի Գարի Կասպարովը։ Նա երկու խաղում 4 հաշվով հաղթեց նոր ալգորիթմին, իսկ 1996 թվականին էլ հաղթեց արդեն ավելի կատարելա գործված ծրագրի, դա կոչվում էր Deep Blue, սակայն 1 տարի անց նույն ծրագրի թարմացված տարբերակը Կասպարովին պարտության մատնեց։ Ի դեպ Կասպարովը վերջին աշխարհի չեմպիոնն էր, որը կարողացել էր հաղթել համակարգին։ Դրանից հետո ավելի քան 10 տարի մարդ ու համակարգիչը շախմատային խաղում նույն մակարդակի վրա հավասարը հավասարին, թեև կշրքի նժան այն ու ամենայնիվ շատ չնչին առավելությամբ համակարգի կողմներ։ Բայց երբ շախմատում հայտնվեցին ներո ցանցերը, անգամ աշխարհի ուժեղագույն խաղացողները չէին կարող դիմակայել դրան։ Դրանից հետո համակարգիչները մրցում են միայն իրար հետ, բայց շախմատից ավելի բարդ խաղեր կա։ Ճապոնական ավանդական խաղ է, կոչվում է Go։ Այստեղ հնարավոր պարտյաների քանակը հաշվել պրակտիկորեն անհնար է, դրանք անվերջ են։ Ու բոլորին թվում է, թե արհեստական բանականությունն այստեղ անելիք չունի այն հաստատ, որով եկեք չի կարող հաղթել մարդուն։ 2016 թվականին աշխարհի ուժեղագույն խաղացողներից մեկը զենքերը վայ դրեց ներոցանցի արջև։ Հետաքրքիր զարգացումը ունեցավ հենց Go խաղի հետ կապված պատմությունը։ Բանն այն է, որ սկզբնական շրջանում ներոցանցի տալիս էին պատմության մեջ խաղացած բոլոր պարտյաների տվյալները, այդպիսով սահմանափակելով նրան։ Այդ ժամանակ մարդը դեռ որոշակի հարավելություն ուներ։ Սակայն մի օր որոշեցի, որ ներոցանցին ընդհանրապես պետք է սովորեցնեն խաղի կանոնները։ Այդտեղ արդեն նրան հավասարը չկար։ Սկզբում 100-ով 1 հետո 100-ով 0 հաղթեց աշխարհի լավագույն գո խաղացողի։ Ու ծրագրավորողները որոշեցին ավելի խորը գնալ։ Երկու ներոցանցի բացատրեցին խաղի կանոնները, դրեցին իր առաջ ու ասացին, խաղացեք իր առաջ դո պատերի պուլսը։ Ու երբ մի ներոցանցը հաղթեց մյուսին 100-0 հաշվով, հասկացան, որ մարդը այլևս չի կարող նույնիսկ մտածել այս խաղում ներոցանցի հետ մրցելու մասին։ Բայց ինչքան էլ խաղերում համակարգիչներն ու ներոցանցերը գերազանցեն մարդուն միև նույնն է նրանց բանական համար էլ չի կարելի։ Հիշում եք հաղորդման սկզբում ես խոսեցի Թյուրինգի թեստի մասին։ Կարճ հիշես դեմ։ Կոպիտ ասաց այն կարելի այսպես բացատրել։ Եթե մենք չենք կարող անում տարբերել մեքենայի պավածքը մարդուց, հետևաբար պետք է ընդունենք, որ այն բանական է ու գիտակից։ Այս ճանապարհով Թյուրինգն իրեն ազատ է սպանականություն եզրույթը բացատրելուց ու դրան հստակ սահմանում տալուց։ Նա կենտրոնացել է միայն արտակին դրսևորումների վրա։ Այս խնդրի լուծման ամենամոտը եղել է ռուս-ուկրաինական համատեղ արտադրության ներոցանցը Եվգենի Գուսման Անունով։ Թեստի կանոնները ավելի քան պարզ էին։ Մեքենայի մարդու երկխոսությունը տևում էր ոչ ավելի քան 5 ռոպե, իսկ թեստը համարվում էր անցած, եթե ներոցանցը հաջողությամբ կարողանում էր խապել մարդկանց։ Բայց ինչպես վերջին շրջանում ռուսական գրեթե բոլոր գրանդիոզ նախագծերն այս ոլորտում, այստեղ նույնպես խաբեղություն կար, չենք որ անում ռոբոտ Ֆյոդորի։ Բանային է, որ ներոցանցը ներկանում է որպես 12 ամյա օդեսացի երիտասարդ, որը շատ վատ էր անգլերեն խոսում։ Ու ներկանում է թե իբր ամենիշ գիտի, սակայն երբ մի քիչ վելուծում էին, հասկանում են, որ տարիքի համար դրապես ոչ ինչ էլ չգիտի։ Ու այսպես փաստերն ասում են, որ մարդը դեռ հաջողությամբ կարողանում է տարբերել մարդու ու ռոբոտի պահվածներն ու առանձնահատկությունները։ Իհարկե Թյուրինգի տեստ նորից մի օր կանցնեն, արդեն անցնում են։ Այս մասին խոսեմ հաջորդ թողարկմանը։ Բայց մի թե այս տեստն անցած յուրաքանչյուր ծրագրի կարելի է բանական ու գիտակից համարել։ Այս հարցի պատասխանը տվեց Ջոն Սերլը, որն առաջ քաշեց Թյուրինգի տեսության փիլիսոփայական հակադարձման գլխավոր տեսություններից մեկը։ Դա այսպես ասած մտավոր էքսպերիմենտ էր ու կոչվում էր չինական սենյակ։ Ապկերացրեք մի փակ սենյակ, որը ներսում նստած է մի, ասենք, գերմանացի երիտասարդ։ Նա ոչ չի նարեն գիտի եւ ոչ էլ անգամ մոտավոր պատկերացում ունի այդ լեզվի մասին։ Սակայն նա իր մոտ ունի հրահանգների մեջ այսպիսի հաստապոր ձեռնարկ, որտեղ ասում է թե ինչպես պետք է օգտվել հիերոգլիֆտերից, խոսքը չինական հիերոգլիֆտերի մասն է, եթե չես տիրապետում չի նարեն լեզվին։ Այդ ու ժամանակ դրսում կանգնած է մի չինացի աղջիկ։ Նա չգիտի թե ով է ներսում նստած։ Թղթի վրա հիերոգլիֆտերով չի նարեն, մի հարց է գրում, հենց իրենց լեզվով։ Եվ թուղթը փոխանցում է գերմանացում, կրկնում է, նա չգիտի թե ներսում ով է նստած։ 
Գերմանացին հրահանգներին հետևելով կկազմի պատասխան ու կփոխանցի Չինացուն։ Նայել իր հերթին կհասկանա, որ պատասխանը գիտակցված էր ու կկարծի թե ներսում նստած է Չինացի կամ է Չինարեն իմացող որևէ մեկը։ Փորձակման փիլիսոփայությունը հետևյալն է, որ անգամ գիտակցված պատասխանները գրելու դեպքում ներսում նստած է Չինացի չի դառնում։ Ոչ էլ նշանակում է, որ նա Չինարեն գիտի։ Այսինքն Սերլա ասում էր, որ եթե նույնիսկ ռոբոտը մեզ հետ խոսի ամբողջությամբ նույն հարթակի վրա, այսինքն մարդավարի։ Դա դեռ ոչ ինչ չի կարող ասել նրա ունակությունների մասին։ Այսինքն դա դեռ չի նշանակում, որ ռոբոտն իսկապես հասկանում ու գիտակցում է իրեն տված հարցերի իմաստ ու իր տված պատասխանների իմաստը։ Ինչպես գերմանացին, որը նստած է չինական սենյակում։ Արիստական բանականության ելույսի ստեղծող Ջոն Մակարտին ասում էր, որ խնդիրներն է, որ դեռ պարզ չէ, թե որ հաշվողական տեխնոլոգիաներ են մենք ցանկանում կոչել բանական։ Մենք ընդհանուր է բանականություն կոչվածի, ընդհանուր է մի քանի մեխանիզմներ են հասկանում, իսկ մնացածի մասին գաղափար անգամ ճունենք։ Այդ պատճառով այս գիտության շրջանակներում բանականությունը դա միայն վելուծական ու հաշվողական բաղադրիչն է։ Իշում եք հաղորդման սկզբում ասացի, որ կանադարնակ նաև արհեստական բանականություն եզրույթի։ Ահա, դելս է։ Բանային է, որ այստեղ լեզվական ու թարգմանական շատ լուրջ խնդիր կա։ Ինչի պատճառով է հետագայում առաջացան բոլոր տարատեսակ տարակարծություններն ու շփոթմունքները։ Բանային է, որ անգլերեն artificial intelligence արտահայտությունը սխալ է թարգմանը։ Ինտելիջենս թարգմանաբար նշանակում է բանականորեն կամ տրամաբանորեն վերցելու ունակություն ունեցող, այլ ոչ թե հենց բանականություն։ Այսինքն դա հնարավոր է վերագրել ինչին ասես, ոչ թե միայն մարդու։ Գիտեմ, հարց է առաջանում։ Գիտե ոչ ոք չի մտածել սրանից բխող վտանգների մասին։ Իհարկե է մտածել։ Արհեստական բանականության մշակման ամենը հայտնի ու հիմնարար սկզբունքները մեզ տվել է մեր բոլորի կողմից շատ սիրելի Ազեկ Ազիմովը։ Դրանք հիմա համարվում են ռոբոտատեխնիկայի 3 հիմնական սկզբունքները։ Դրանք հետևյալն են։ Առաջին, ռոբոտը չի կարող վնաս պատճառել մարդուն կամ էլ իր անգործությամբ թույլ տալ, որ մարդուն վնաս հասցվի։ Երկրորդ, ռոբոտը պետք է ենթարկվի բոլոր այն հնարամաններին, որը տալիս են նրան մարդը, բացի այն հնարամաններից, որոնք հակասում են առաջին օրենքին։ Եվ երրորդ, ռոբոտը պետք է մտածի իր սեփական անվտանգության մասին այն սահմաններում, եթե դա չի հակասում առաջին երկու օրենքներին։ Առաջին հասկից ամենիշ տրամաբանական է։ Սակայն 2004 թվականի տրանսհումանիզմի կողմնակիցները ստեղծեցին մի քանի որտեղ ասում էին, որ օրենքների նման ձևակերպումներն ուղղակի անթույլ Բանալ է, որ օրիս մի օր ըստ նրանց ռոբոտները կարող են ցանկանալ գրավել ամբողջ աշխարը, որտեսի պաշտպան են հենց մարդում։ Դե ամեն մեկ տիր երևակայություն ունի։ Համայն դեպս այսօր չկան այնպիսի ռոբոտներ, որոնք ընդհանրապես կարող են ինչ-որ բան ցանկանալ, անգամ ծիծաղել է հնչում։ Այսօր այսքանը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում ես ես կպատվում եմ թե ինչպես է աշխատում արհեստական բանականությունն ու ընդհանրապես։ Հաջորդ դրանից կախնա։ Դե ոչ։ Չաո։